সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত বরাবরের মতো আজকে আমাদের অতিথি একজন বিশেষজ্ঞজন যাকে আপনারা সহজেই চেনেন আমাদের কমিউনিটির লিডার অত্যন্ত পরিচিত মুখ মোহাম্মদ এন মজুমদার মাস্টার অফ ল ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান কমিউনিটি প্ল্যানিং বোর্ড ব্রংস প্ল্যানিং বোর্ড নাইন প্রতিষ্ঠাতা মজুমদার ফাউন্ডেশন কেমন আছেন জি ভালো আছি জি তো আপনাকে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত আপনার কাছ থেকে প্রতিবারই আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা শুনতে পাই আর আপনাদেরকে বলে রাখি আপনারা চাইলে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন মজুমদার সাহেবের সাথে কথা বলতে পারেন আমাদের ফোন নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট তো কেমন আছেন জি ভালো আছি আচ্ছা একটা প্রশ্ন আপনাকে বলতে চাই শুরুতেই ধরেন অনেক ফোন আসবে তার আগে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর মানুষ আমেরিকাতে আসতে চায় বিভিন্ন কারণে আসতে চায় পড়ালেখা তার জীবনের পরবর্তী অংশের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যে বা নানা কারণে এক কিন্তু আমরা দেখি যে কেউ সাগর পাড়ি দিয়ে আসে কেউ আবার প্লেনের চাকার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে আসতে চায় আবার নানাভাবে এই চেষ্টাটা করে থাকে আসলে আসার পথগুলো কি কি ভ্যালিড পথগুলো থ্যাংক ইউ স্বামী ভাই আপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন কারণ পৃথিবীর বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র থেকে বলতে গেলে সব দেশের মানুষেরই একটা আকাঙ্ক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে আসা কারণ অনলি যুক্তরাষ্ট্রই স্বাধীনতা সাম্য এবং ইকোনমিক সিকিউরিটি সোশ্যাল সিকিউরিটি নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে মানুষকে তার অধিবাসীদেরকে এবং যারা রেসিডেন্ট তাদেরকে অথবা ইভেন কি যারা যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিতে বসবাস করেন বৈধ হোক অবৈধ হোক লিগাল স্ট্যাটাস থাকুক বা না থাকুক যে যে একটা স্বাধীনতা ভোগ করে এই স্বাধীনতার জন্যই পৃথিবীর বহু দেশে দেখবেন অনেক মানুষ ধন্য একটু মানুষ তারপরও চাই এখানে একটা বাই করার জন্য তারপরও চাই এখানকার ডেমোক্রেসিকে এনজয় করার জন্য এখানে মানুষ আসতে চায় সো সেক্ষেত্রে ধন্যবাদ আপনার কোশ্চেনের জন্য মূলত লোকগুলো আসতে পারে যেমন ফার্স্ট ক্যাটাগরি হচ্ছে ফ্যামিলি বেসড ইমিগ্রেশন ফ্যামিলি যারা তাদের অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি ইমিগ্রেশন লোক আসে থাকে এরপর ওয়ার্ক বিষয়ের জন্য অনেকের লোক আসে স্টুডেন্ট বিষয়ে মানুষ আসে আর ইমিগ তারপরে ইনভেস্টমেন্ট বিষয়ে আসে অ্যাসাইলাম বিষয়ে আসে এবং সর্বশেষ হলো লড়ারি বিষয়া তো এদের মধ্যে সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো হচ্ছে ফ্যামিলি বিষয় যেমন ওয়াইফ হাজব্যান্ড ব্রাদার সিস্টার এই যে ফ্যামিলিতে গুলো আসে এরা সহজে গ্রিন কার্ড পায় এবং গ্রিন কার্ড পরবর্তীতে কেউ তিন বছর এবং কেউ পাঁচ বছর এরপর সিটিজেন হয়ে যায় পরবর্তী বিষয়টা আছে যেটা সেটাও ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক বিষয়া যেটাকে আমরা বলি এইচ ওয়ান বিষয়া এইচ ওয়ান বি বর্তমানে প্রতি বছর সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড বিষয় অ্যাভেলেবেল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো এটা অনুন্নত দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের লোকগুলা এইচ ওয়ান বিষয়গুলো অ্যাভেল করতে পারে না বিকজ তাদের এডুকেশান কোয়ান্টিটি এবং কোয়ালিটি ওই লেভেলের নাম মনে করি বিগ এমপ্লয়াররা তাদেরকে হায়ার করে না যার কারণে এই কোটা সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড কোটার সিংহভাগেই চলে যায় ইন্ডিয়া এবং চায়নায় ইন্ডিয়া এবং চাইনিজদের কে এই বিষয়গুলো তারা বেশি অ্যাভেল করে স্টুডেন্ট বিষয় স্টুডেন্ট বিষয় অল ওজ ওভেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে অনেকগুলো স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় তারা ছাত্রদেরকে অল ওজ ওয়েলকাম করে সারা পৃথিবীর ছাত্রদেরকে সো সেখানে রিসার্চের জন্য আসতে পারে কলেজ লেভেল স্টাডির জন্য আসতে পারে পিএইচডি এবং মাস্টার্স করার জন্য আসতে পারে সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার বং রেট অফ মানুষ স্টুডেন্ট বিষয় নিয়ে আসে এর ফলে আসে ইনভেস্টমেন্ট বিষয় ইনভেস্টমেন্ট বিষয় বিভিন্ন ক্যাটাগরি যেমন ই বিষয় এল বিষয় মিলিয়ন ডলার বিষয় সো এটা এই এইভাবেও লোক আসে এবং ওরা কনে কনস্ট্যান্টলি মানুষ ইনভেস্টমেন্ট বিষয়ে আসতেছে আর একটা হলো যেটা সর্বজন সবাই জানেন অলরেডি যেটা হলো অ্যাসাইলাম পৃথিবীর নির্যাতিত নিফিরিত হতভাগা মানুষ যারা বাং স্বদেশে নির্যাতিত নিফিরিত লাঞ্ছিত হয়েছে এবং এই প্রমাণ যদি দিতে পারে তা তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ইজ এ সেফ হ্যাভেন তাদের জন্য সেফ হ্যাভেন সৃষ্টি করে সে লোকগুলো যাতে এখানে নিরাপদে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার একমাত্র সরকার লক্ষ লক্ষ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ খরচ করে জুডিশিয়াল সিস্টেম রাখতেছে এডুকেশান অফিসার রাখতেছে ফোর অব এন্ট্রিতে হেল্প করতেছে সুতরাং অ্যাসাইলাম ইজ অ্যানাদার হিউজ এরিয়া লোকেরা পাচ্ছে এবং ইদানিং যে সমস্ত দেশ থেকে মানুষ এই ফাঁস ক্যাটাগরিতে লোক আসতে পারে না অ্যাসাইলাম আসতে পারে নাই ইনভেস্টমেন্ট বিষয়ে আসতে পারে নাই স্টুডেন্ট বিষয়ে আসতে পারে নাই ওয়ার্ক বিষয়ে হয় নাই ফ্যামিলি ক্যাটাগরিতে আসতে পারে নাই সে সমস্ত দেশের লোকদের সাথে অন্যান্য দেশের তুলনামূলকভাবে সংখ্যানুপাতে বৃদ্ধি করার জন্য লটারি বিষয়েও চালু হয়েছে যেমন লটারি ইন্ডিয়ানদেরকে দেওয়া হয়নি কেন দেওয়া হয়নি কারণ ইন্ডিয়ানরা ইনভেস্টমেন্ট বিষয়ে স্টুডেন্ট বিষয়ে এমনিতে লোকে সয়লাভ হয়েছে চায়না থেকে দেওয়া হয় না
সেই আর কি এমনিতে ধরেন কোন ভিসাতে বেশি মানুষ আসার সম্ভাবনা বা আপনারা দেখে আসছেন কোন ভিসাতে সবচেয়ে বেশি মানুষ জন এসে ওয়েল সবচেয়ে নাম্বার ওয়ান ক্যাটাগরি হচ্ছে ফ্যামিলি বেসড জি এটা ভেরি সলিড জি যখন আপনি আপনি যেমন আপনি ইউএস সিটিজেন আপনার ওয়াইফকে নিয়ে আসতেছেন ভাই বোনকে নিয়ে আসতেছেন পিতা মাতাকে নিয়ে আসতেছেন এবং তাদের এই যে ছে বলা হয় ছেন ইমিগ্রেশন আপনি ভাইকে আনলেন ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের বা বোনের হাজবেন্ড আসলে ওর ছেলে মেয়েরা আসলে ওর ছেলে মেয়েরা বিয়ে করি ওদের ফ্যামিলিকে নিয়ে আসলো আপনার কিন্তু অনেকগুলো ফোন অপেক্ষা করছে আমার কথা মাঝখানে আমি ফোন নিয়ে নিব শিওর আচ্ছা জি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমাদের এন মজুমদার সাহেব শুনছেন আপনি প্রশ্ন করুন আচ্ছা মজুমদার সাহেব কাছে আমি বলতেছি আমার সেলের ভিসা ফি দেওয়া হইছে আজকে চার মাস হইছে জি জি আপনি আরেকবার বলবেন প্রশ্নটি আমার সেলের ভিসা ফি দেওয়া হয়ে হয়েছে ছয় মাস হইছে ওকে ছয় মাস হইছে ভিসা দেওয়া হয়েছে কতদিন লাগতে পারে সেটা জানার জন্য আচ্ছা ভিসা সেন্টারে কল করি ওনারা কোনো রিপ্লাই দেয় না थैंक यू आपका क्वेश्चन है जो थैंक यू बीसा फी जेदिन दिस ने साथ साथ ही आपका उसी चलो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एफिडेविट ऑफ सपोर्ट आ सिविल डॉक्यूमेंट जेटा के बोला दुधे दुधे फैक्स जावा उसी चलो फॉर फॉर ही एक तरह का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एफिडेविट ऑफ सपोर्ट स्पॉन्सर आ एक तरह लो सिविल डॉक्यूमेंट ब ততদিন এইভাবে ফোন থাকবে আপনি যখন কল করবেন যেখানে যারা উত্তর দেয় এরা হলো ভেরি ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার তাদের কাছে তারা তো এক্সপার্ট না তো বেস্ট হবে আপনি অনলাইনে গিয়ে ইনস্ট্রাকশন ফলো করতে হবে অথবা কাউকে দিয়ে এটা ফলো করাবেন কারণ আপনি যদি এইভাবে সাইড মাস ছয় মাস এক বছর পরে ওইটা আবার আপনাকে ফল করবে আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে সুতরাং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি কারোর সহযোগিতা নিয়ে কাজটা করে ফেলেন জি জি আমার যে আপনি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন আর একটি ব্যাপার বলা খুব জরুরি যে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের বিশেষজ্ঞজন শুধু তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করে থাকেন যে কোনো সিদ্ধান্তের পেছনে আসলে অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া যুক্ত থাকে ফলে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শুধু আপনার সাধারণ একটা ভাবনার জন্য আপনি নিতে পারেন কিন্তু আপনার সঠিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য হয় যে কোনো বিশেষজ্ঞ অথবা আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তারপর সিদ্ধান্তটি নেবেন জি আমরা পরবর্তী ফোনে যাই কারণ বেশ কয়েকজন ফোন অপেক্ষা করছেন হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন আমি ডেক্সানেটি থেকে ফাতিমা বলছি জি বলুন মজুমদার সাহেব শুনছেন হ্যাঁ আমার কথা হচ্ছে কি আমার এক রিলেটিভ উনি গ্রিন কার্ড নিয়ে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে ওনার 21 বছরের উপরে বাচ্চাদের জন্য अप्लाई করে গেছিলেন আর কি बेसि ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওই বেনিফিশিয়ারি জন্য আর বিয়ে না করে তাহলে একটা আশার চান্স আছে আর একটা হলো আরো মোর ইম্পর্টেন্ট হলো যে পিটিশনার কিন্তু তার গ্রিন কার্ড রক্ষা করতে হবে পিটিশনার যদি ঘন ঘন দেশে চলে যায় বেশিরভাগ সময় দেশে থাকে তখন একটা এটা হলো কন্ট্রাডিক্টরি টু দি ফ্যামিলি ইউনিটি যদি আপনি নিজেই না থাকেন এখানে তাহলে আপনি অন্য জনকে এখানে ফ্যামিলির সাথে আনবেন কিভাবে আনবেন কিভাবে ওইটা প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করবে যদি ইউএস কনসুলার অফিসার যদি দেখে যে মূল আবেদনকারী বেশিরভাগ সময় বাংলাদেশেই থাকে সুতরাং ওনার সাথে ফ্যামিলি ইউনিটি হওয়ার জন্য আরেকজন যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই সুতরাং ওনার উচিত হবে এখানে থাকা এবং ওনার গ্রিন কার্ড যেন রিনিউ করে গ্রিন কার্ড যেন এক্সপায়ার না হয় জি জি আমার মনে হয় যে আপনি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাকে এখানে অবস্থান করা জি তারপর ফোনে কি আছেন আমাদের সঙ্গে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি প্রশ্ন করুন মজুমদার সাহেব শুনছেন জি লগ আন লাইন থেকে জি বাইয়ের সাথে তাতে আমার প্রশ্নটা হলো যে যদি কারো পিন কার্ড হয় আমেরিকাতে ক্যান্সেলেশন রিমুভও 10 ইয়ার্স পেইছে এবং ওনার বাচ্চা ইউএস সিটিজেন এবং ওয়াইফ ইউএস সিটিজেন পিন কার্ড পাওয়ার পর এই ক্ষেত্রে रोलते 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা কথা বলছিলাম যে ইমিগ্রেশন কোন কোন ক্যাটাগরিতে হতে পারে আমাদের এখানে উপস্থিত এন মজুমদার সাহেব বলছিলেন যে ফ্যামিলি বেসড ওয়ার্ক ইমিগ্রেশন আপনার স্টুডেন্ট তারপরে অ্যাসাইলাম ইবি ওয়ান এইচ ওয়ান বি তারপরে ই এবং এল তারপরে মিলিয়ন ডলার স্টুডেন্ট ভিসা মানে অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে ফলে যে কোনোভাবেই হোক আপনারা আমার মনে হচ্ছে লিগাল ওয়েতে আবেদন করাই ভালো নিজেকে খুব রিস্কে না ফেলে কি বলেন আপনি শিওর না সেটা হলো আপনার রিস্ক যেটা একটা কথা বললেন এই দানিং আপনি শুনছেন জি এই যে সাগর ফাইদিয়া জি সাতার দিচ্ছে লোকেরা তাদের কুল কিরানা কোথায় গন্তব্য কোথায় দেখছে না মাঝপথে লোকগুলো মারা যাইতেছে এটা অত্যন্ত করুণ অত্যন্ত হৃদয় বিদারে অত্যন্ত মর্মান্তিক কারণ লাইফ আপনার ডেথ লাইফ ইজ বেটার দ্যান ডেথ আপনাকে তো বাসে থাকতে হবে আপনার যদি জীবন দিতে হবে জীবন দেওয়ার জন্য আমরা কাউকে বলবো না যে সমস্ত ছেলেরা যে সমস্ত লোকেরা বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এ দেশে আসতে চান দেখেন এখানে ছয় ক্যাটাগরিতে লোক আসতেছে যদি কোনো ক্যাটাগরিতে আপনি না আসতে পারেন দ্যাটস ফাইন নিজের দেশে আপনি নিজের ভাগ্য গণ নিজের দেশেও তো অনেক অনেক সুযোগ সুবিধা আছে সবাই তো না খেয়ে মরতেছে না সুতরাং জীবনে রিক্স নেওয়া লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা দালালকে দেওয়া এই রিক্সে কেউ আসবেন না কারণ এই যে এই রিক্স দেওয়ার পরে সমুদ্র ফাই দেওয়ার পরেও কিন্তু আপনি ফ্রি না আবার ধরা ফুটবেন আপনি জেলে সেখান থেকে আবার আরও তিরিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার বিশ হাজার জামিন দিয়ে বাইর হবেন তাহলে আপনার লাইফ হচ্ছে কত বড় রিক্স এবং এই যারা আসছে তারা উত্তর অনেকেই মানবেত জীবন যাপন করে কিন্তু সেটা তারা ফোকাস করে না কারণ তাদের ব্যাক করার কোনো সুযোগ নেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আমার মনে হয় যে আপনারা যারা অনুষ্ঠান দেখছেন তারা সবাই আপনাদের আত্মীয় স্বজনদের যারা আছেন দেশে বা যারা আগ্রহী তাদেরকে একটা বিষয় বোঝানো ভালো যে ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আপনার লিগাল ওয়েতে আবেদন করা ভালো যদি সেটা না হয়ে থাকে তাহলে দেশে বিশেষ কিছু করা ভালো কিন্তু নিজেকে রিস্কে ফেলাটা উচিত হবে না কারণ এর চাইতে দেশে কিছু করাটা মোর আনন্দদায়ক তাই শুর অনেক কারণ যেমন আপনি যেমন এই যে এই যে পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ করে কি এই পঞ্চাশ লাখ টাকা সম্পূর্ণ অনিচ্ছিয়তা এই যে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিলেই যে সে আসতে পারে কোনো কথা নেই পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ করার ফরেও সে মারা যেতে পারে তাহলে একটা দেশে বলা হয় আমও গেল সালাও গেল সেটাই এই অবস্থা সুতরাং এই টাকা যদি আপনি দেশে ইনভেস্টমেন্ট করেন যদি এখন ব্যাংকেও রাখা হয় দেখবেন আপনি এটা দশ পনেরো হাজার ডলার টাকা করে পাওয়া যাবে প্রতি মাসে শুধু ইনভেস্টমেন্ট যদিও করা হয় অথবা যদি কোনো একটা বিজনেস করতে পারেন বা কোনো একটা কারিগরি শিক্ষা নিতে পারেন কারণ যদি নিজেকে নিজেকে ভ্যালুয়েবল করা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সুরে সুরি করা দোয়া দুড়ি করার ভিতরে সমস্যার সমাধান হবে না আপনি যেখানে আছেন সেখানে বসে আপনি চিন্তা করেন আমি কি কি ডাক্তার হইতে পারি ডাক্তার না হইতে বলে আমি নার্স হইতে পারি নার্স না হলে কি নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হইতে পারি ভ্যালুয়েবল করে তুললে কিন্তু আরো অনেক পথ খুলে যেতে পারে শিওর যেমন যারা সবাই যদি ডাক্তার হইতে এমন কোনো কথা নাই সবাই যদি উকিল হইতে এমন কোনো কথা নাই সবাই যদি আপনার কর্ণ কত অনেক রকমের ফ্যাশা বৃত্তি এবং অকুপেশন রয়েছে মানুষের জন্য সবচেয়ে উচিত হবে প্রত্যেকটা মানুষ পৃথিবী যে কোনো দেশেই আপনি যেমন আপনি ভালো একজন নাফিত স্টিল ইউ মেক গুড মানি আপনি যদি ভালো একজন কার্পেন্টার ইউ মেক গুড মানি আপনি ভালো একজন পেইন্টার সুতরাং নিজেকে দক্ষতা সৃষ্টি করাই হলো সমস্যার সমাধান হবে এ বাংলাদেশ থেকে চলে গেলেন এক দেশে এক দেশ থেকে আরেক দেশে মানুষ হন্য হয়ে ঘুরতেছে কিন্তু কোনো দেশে কিন্তু কোনো স্কিল বিল করতেছে না এখানে দেখবেন ডাউনটাউন ম্যানহাটনের বিভিন্ন জায়গায় গেলে দেখবেন হাজার হাজার মানুষ বলতে একজন এক একজন বলে যে ষাট আটটা দেশ ফাই দিয়ে আসছে কিন্তু কোথাও কোনো স্কিল বিল করে নাই এখানে আসার পরেও সে না না সে এখনও সে অসহায় কারণ এখন সে কোনো আইডেন্টিটি বিল্ড আপ হচ্ছে না এখানে আসার পর সে ভালো কুক না দিয়ে তাকে কেউ কুক হিসাবে নিবে ভালো ড্রাইভার না দিয়ে কেউ ড্রাইভার হিসাবে নিবে ভালো মেকানিক যে সে মোটর সবে কাজ পাবে সুতরাং হোয়াট ইউ ডু ইউ 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 লাক বডি সো এই জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো বিল্ড ইউর স্কিল অ্যান্ড টাই টু এস্টাবলিশড হোয়ার ইউ আর নট আদার কান্ট্রি আদার কান্ট্রি আদার কান্ট্রি যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের একটা দায়িত্ব আছে যে আপনার রিলেটিভ যিনি অতি উৎসাহী বা অতি আগ্রহী যে দেশের বাইরে যে কিছু করার জন্য আমরা সেটাকে সাধুবাদ জানাই কিন্তু সেটা যেন লিগাল ওয়েতে হয় আমাদের সঙ্গে ফোনে আর কে কে আছেন আমাদের সঙ্গে একটু বলবেন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু জি ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রশ্ন করুন আমাদের উপস্থিত এই মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেব আপনার কথা শুনছেন জি প্রশ্ন কল দিচ্ছি ওরা রিসিভ করতেছে না ওদের ভিসা নেই ওরা ভিসা পাঠাতে পাঠাইতে না বাংলাদেশে আর কি বন্ধ কি গভর্নমেন্টের শাটডাউনের জন্য এটা অ্যান্সারটা একটু জানতে চাচ্ছি 
না সেটা হচ্ছে আপনার যখন সমস্ত প্রসেসিং কমপ্লিট হয় যখন সিভিল ডকুমেন্ট এবং ফাইনান্সিয়াল ডকুমেন্ট আপনি জমা দিবেন জমা দেওয়ার পরে স্টিল তারা ওয়েট করে ইউএস কনস্যুলেট ইন বাংলাদেশ তারাই স্লট গুলো তারা ইন্টারভিউ আহ্বান করে ঠিক আছে আমাকে বিশ জন পাঠান বা দুইশো জন পাঠান বুলেটিনে সেটা উল্লেখ থাকে তো সুতরাং আপনার যদি সম্পূর্ণ কাগজপত্র ঠিকভাবে দিয়ে থাকেন এখন আমরা কিছু করার নাই ওয়েট করা ছাড়া ওয়েট করার আপনার সিরিয়ালি আসবেই জি জি আমার মনে হয় আপনি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আর কি আছেন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি বলুন আপনি কোথা থেকে বলছেন আমি মিশিগান থেকে বলছি প্লিজ আপনার প্রশ্নটি বলুন আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আমার ননদের নাম আমার হাজবেন্ডে ফাইল করছে সুফিয়া বেগম নামে কিন্তু বাংলাদেশে পাসপোর্ট বানাইছে পারভিন বেগম নামে এখন কি তার এখানে যে ফাইল করছে আব্দুল মজিদ অলসো কল আব্দুল কাদের সে হয়তো দুই একজনের ছিল ছোটকালের দায়িত্ব আমাদের উত্তর গুলো যথাযথ না হয় সেখানে প্রবলেম হয় যেমন আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে আপনি কেন গেছেন কোন সদুত্ব দিতে পারলেন না তো তারা হয়তো আমাকে ডিটেন করতে পারে বাট ইন ইন সাম সিচুয়েশন তাকে ইমিগ্রেশন অফিসার যদি মনে করে আপনার রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি কিং <laughs> মজুমদার মাস্টার অফ ল ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান কমিউনিটি প্ল্যানিং বোর্ড নাইন ব্রংস প্রতিষ্ঠাতা মজুমদার ফাউন্ডেশন আমরা কথা বলছিলাম ইমিগ্রেশন বিষয় তিনি বলেছেন তিনি জানিয়েছেন ফ্যামিলি বেস্ট ওয়ার্ক ভিসা অ্যাসাইলাম ইবি ওয়ান এইচ ওয়ান বি স্টুডেন্ট ভিসা ই এল ক্যাটাগরি মিলিয়ন ডলার ক্যাটাগরি স্টুডেন্টদের জন্য বিশেষ সুযোগ নানাবিধ সুযোগ রয়েছে আমেরিকাতে ইমিগ্রেশন আবেদন করার জন্য জি আমরা এই প্রসঙ্গে আপনার সঙ্গে শুনছিলাম তো এর সঙ্গে আপনারা কি সংযোজন আছে অনেক সংযোজন আছে যেমন ফর এক্সাম্পল এইচ ওয়ান বিসার কথাই ধরি ওয়ার্ক বিসা ওয়ার্ক বিসাটা বাংলাদেশ থেকে যারা মাস্টার ডিগ্রি আছে যেমন অ্যাকাউন্টিংয়ে যারা মাস্টার ডিগ্রি বা যারা এম কম ধরুন এদের ইউএস কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে ইউএস ব্যাচেলার লেভেল ডিগ্রি সো এইচ ওয়ান বিসার জন্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ইউএস ব্যাচেলার ডিগ্রি অর ইকুবেলেন্ট আচ্ছা আর ইকুবেলেন্ট বলতে এভাবে বোঝা যারা বাংলাদেশের মাস্টার্স এখানে হবে আর এখানকার এমপ্লয়ার যদি স্পন্সার করে 
তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে আপনি এইচ ওয়ান এখানে আসার আচ্ছা এই এইচ ওয়ান এমপ্লয়িরা আবার যখন এমপ্লয়ার যিনি তাকে কাজ দিবে তিন বছর কাজ একটা এক্সটেনশন পাবে আবার তিন বছর ছয় বছর এর ফলে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং এক মোট সাত বছর এইচ ওয়ানে কাজ করা যায় এখানে এই সাত বছরের ভিতরে যদি এমপ্লয়ার প্রমাণ করতে পারে যে এই লোকটার প্রয়োজন কারেক্ট এই লোক ফার্মেন্টলি এখানে থাকার প্রয়োজন তারা তাকে গ্রিন কার্ডে দিতে পারে গ্রিন কার্ডের জন্য স্পন্সার করতে পারে এতে করে দেখা যায় বেশিরভাগ এইচ ওয়ান এমপ্লয়িরাই এখানে আবার গ্রিন কার্ড পেয়েই থাকে এবং এখানে থাকে সুতরাং এটা এবং এটা একটা অনগোয়িং বেসিস প্রতি বছর সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড বিষয় অ্যাভেলেবেল থাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং এইচ ওয়ান বিজ এইচ ওয়ান বিশ্বের জন্য বা খুবই খুবই আনন্দের সংবাদ আমাদের সঙ্গে একজন ফোনে আছেন বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ মিশিগান থেকে তিনি বিরতির আগে থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন আমরা প্রথমে হ্যালো আপনি আছেন জি প্রথমে আমরা একটু দুঃখ প্রকাশ করছি যে আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে ফোনটির জন্য জি আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম মজুমদার সাহেব শুনছেন আমি আমি মেসেজটা তাই বলতেছি আমার নাম আবিদার জাফর प्रथम बचर बचरे पावा जाए तो अपने सब समय ख्याल रखबे মিস হয়েছে কিনা কোনো মেল এবং রিসিপ্ট নোটিস দিয়ে ইউ এস সি আই এস ডট গভ সেখানে সার্চ বক্সে আপনি যদি রিসিপ্ট নাম্বারটা দেন রিসিপ্ট নাম্বারটা টপ লেফট হ্যান্ডে থাকে ই ই এস সি নাম্বার ওই নাম্বারটা দিলে বুঝবেন সেখানে কি অ্যাপ্রুভ হয়েছে বা কোনো কিকব্যাক বা অন্য কোনো আরও তথ্য চাইছে কিনা এগুলো খেয়াল রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জি জি আমাদের সঙ্গে ফোনে আরেকজন আছেন বিরতির আগে থেকে আপনার হ্যালো কে আছেন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন জি শুনতে পাচ্ছেন खुब गुरुपूर्ण एक प्रश्न जीवन खुबी अत्यंत गुरुपूर्ण सैयद मिल्टन सहेब लिखे आई एम ओभार स्टे my case is in court mm -hmm. and removal is processing mm -hmm. i have a citizen wife mm -hmm. judge gave me individual hearing mm -hmm. do i have status of adjust to the court or i need to wait judge decision okay judge decision. it's ottonto guruttopurno kotho uh, first of all ei ei ekhane apni jehetu proceeding e achen amra jante hobo arekta jinish je apni ke deshe ashlen kibhabe jodi legally eshe thaken বিষয় নিয়ে আসি থাকেন বা কোনো বিষয় নিয়ে আসি থাকেন এখন ইলিগাল হয়ে গেছেন কোনো অসুবিধা নাই ইউএস সিটিজেন আপনার ওয়াইফ থাকলে সে আপনার জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস এখানে ফসিবল তিনি লিখেছেন ওভারস্টেইং তার মানে লিগালি এসছেন বলে আমরা ধারণা করতে পারি গুড ধারণা করতে পারি তাহলে এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যাবে নাও অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য সাধারণত আই4 এ রিফাই ফাইল করা হয় সার্ভিস সেন্টারে সাধারণত যেহেতু আপনি প্রসিডিং এ আছেন সুতরাং আপনাকে ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং এ নয় শুধু মাস্টার হিয়ারিং এর আগে যেটা হিয়ারিং হয়েছে এটাকে বলে মাস্টার হিয়ারিং মাস্টারিং এর হিয়ারিং এর সময় আপনি রিলিফ অ্যাভেলেবেল আছে বলি যেমন আমার ইউএফ ইউএস সিটিজেন ওয়াইফ আছে এটা বলিয়া পিটিশন করা উচিত ছিল এবং সেখানেই আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস পিটিশন তা গ্রিন কার্ড পিটিশনটা জাজের কাছে দিতে পারবেন এটাকে বলা লক বক্স লক বক্সে আপনার ফি সহ অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস পিটিশন ফাইল করবেন ওইটার কপি জাজকে দিবেন এবং এইটা হলো প্রসিডিওর এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট হলে আপনি এখানে ওয়ার্ক পারমিটও পাবেন এবং আস্তে আস্তে এখান থেকে গ্রিন কার্ড পাবেন এটা হলো প্রসিডিওর কিন্তু যেহেতু আপনি মাস্টার হিয়ারিংয়ের সময় কিছু করেন নাই নিশ্চয় আপনার কোনো লয়ার নাই এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট শুধু লয়ার নয় আপনি যারা ন্যাশনালাইজেশন লয়ের উপর যারা প্র্যাকটিস করে কোর্টে গিয়া এই ধরনের লয়ের ল ফার্ম বা লয়ের সদস্য সহযোগিতা নিতে হবে কারণ এটা ইন্ডিভিজুয়াল মানুষের পক্ষে করা সম্ভব না সাধারণত এটা কিছু ক্রিটিক্যাল শিওর শিওর এখন আমাদের এখানে আসতে হবে আমরা এখানে বলি এই ফসার করতে পারি না কাস্টমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবে এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাসটা ইয়েস দ্য আনসার ইজ ইয়েস কোর্ট থেকে করা যাবে আরেকটা আরেকটা ছোট্ট সম্পূরক প্রশ্ন আমি করে ফেলি যদি তিনি ইললিগাল ইন করে থাকেন তাহলে তাহলে করণ কি তাহলে হবে কি দেখেন ইললিগাল যারা এন্ট্রি যারা ইললিগাল ইন করে এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস এখানে अवेलेबल না তার জন্য প্রেসিডেন্ট ওবামা একটা পদ্ধতি চালু করে গেছেন সেটাকে বলা হয় 601 এ ওয়েভার 601 এ ওয়েভার হচ্ছে এখানে আপনি শুধু আই1 থার্ডি ফাইল করবেন 
বিশেষ সেন্টারে ফি দিবেন এরপর এখান থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাভেলেবেল না তখন আপনি সিক্স জিরো ওয়ান এ যখন ফাইল করবেন এটা অ্যাপ্রুভ হলে বাংলাদেশে গিয়ে শুধু আবার লিগেল হয়ে ডুববেন শুধু खेल <laughs> करना <laughs> 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 डिसकाशन I am not admitted to practice law here. Is the name I can at only bolte pari na because I am an associate under the firm. So sure, sure, I know sure. Sure, it is very very important. But I am allowed to talk. I am allowed to take the intake. I am allowed to do ninety nine percent of the legal work except for go to the court and plead. So sure, I am. I am not sure. Look at the other uh, uh, immigration lawyer. Can say listen. সে কিন্তু ইমিগ্রেশন এত বেশি লাইন অফ ল সে সব কিছু জানে না জি জি ইফ আস সামবডি কারেক্ট অনেক দেখছেন লয়ারের কাছে গেছেন সে রিয়েল এস্টেট লয়ার বা এক্সিড মালফ্যাক্টরিজ লয়ার ইমিগ্রেশন না সো এখানে ইমিগ্রেশ এখানকার আইন অনেক জটিল আর এখানকার কথাবার্তা অনেক জটিল সো একজনকে বুঝতে হবে যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার এখানে আমরা কাউকে লিগ্যাল অ্যাডভাইস দিতেছি না এখন আমরা এখানে বলতেছি না যে আমরা এখানে সাধারণ ভাবে শেয়ার করতেছি সো দ্যাট পিপল ক্যান নো বেসিক প্রিন্সিপাল অফ ল বেসিক থিং এন্ড দেন দে ক্যান মেক দ্য ডিসিশন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আমাদের কাছে ফোনে বেশ কয়েকজন আছেন আমরা খুব সংক্ষেপে কয়েকটা উত্তর দিতে হবে আর কি আমরা শেষ পর্যায়ে রায়হান উদ্দিন বলেছেন আই এম এ ইউএস সিটিজেন অ্যান্ড আই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড ফর মাই ওয়াইফ অ্যান্ড কেস কমপ্লিট লাস্ট মান্থ মার্চ টোয়েন্টি হাউ লং ইট উইল টেক টু গেট ইন্টারভিউ ডেট থ্যাংকস लोकजन इंडिया যারা এখানে ভিজিট বিষয়ে আসছেন বা স্টুডেন্ট বিষয়ে আসছেন লেখাপড়া শেষ করছেন কোন এমপ্লয়ার তাকে এখানে এইচ ওয়ানে কনভার্ট করতে পারবে ভিজিট বিষয় থেকে স্টুডেন্ট বিষয় থেকে এইচ ওয়ানে কনভার্ট ওয়ার্ক বিষয়ে কনভার্ট করা যাবে শুধু দুইভাবে করা যায় তো মোট মোট কথা হলো আপনাকে ইউ হ্যাভ টু বি কোয়ালিফাইড এডুকেশনালি এবং ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ দুটো জিনিস আপনি কোয়ালিফাইড হোক করতে হবে এবং এখানকার স্পন্সার থাকতে হবে যে স্পন্সার যদি প্রমাণ করতে হবে ফরে যে আমার একটা ফরেন ওয়ার্কার দরকার এখানে তখনই সেটা প্রয়োজনীয় এবং এবং সেটা आगामी सोमवार पेले आलाप करते अनेक फोन आने के फोन आज फेसबुके आगामी सोमवार एन मजुमदार सहेब के पाबे शेष फोन चाहिए हेलो क्या नाम परिचय कर मुख कर 
তো আমরা আসলে গ্রিন কার্ডটা এখনো ওনাদের পাই নাই বাট আমার ফুপি আসছে আমার আব্বা আমার একদিন আগে ওনারা গ্রিন কার্ডটা পেয়ে গেছে ওনাদের পুরানো অ্যাড্রেসে তো আমি আসলে এই জন্য একটু মানে কনফিউশনে ছিলাম আমার গ্রিন কার্ডটা আসলে আমি কোন অ্যাড্রেসে পাবো বাট আমি অ্যাড্রেস অলরেডি আপডেট করে দিয়েছি डिलिवरिमैन खोजारेस्टल পোস্ট অফিসে গিয়ে একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হয় অ্যাড্রেস চেঞ্জের এটাকে বলে ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস যেমন আমি এক অ্যাড্রেসে ছিলাম উট সাইডে এখন আমি থাকি জামাইকায় ওই পোস্টমাস্টারের কাছে বলে রাখলে ওরা রিডাইরেক্ট করে এভাবে সো মেনি প্রিকশন করা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জি জি আমরা আপনাকে আজকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করতে চাই কারণ আমাদের সময় একদম শেষ সুপ্রিয় দর্শক একটা বিষয় বলতে পারি যে আমরা আগামী সোমবার আমরা এন মজুমদার সাহেবকে পাবো বাকি বিষয়ে আলোচনা করবো এখানে বেশ কয়েকজন আমাদেরকে ফোন করেছেন ইউসুফ সাহেব মোহাম্মদ সাঈদ ইউসুফ জাগিরদার तपर शेख होसईन आप प्रश्नगुल आगामी सप्ताह उत्तर देर चेषा करब आजकल मत विदाय भलो थकबें सबाई